Atsimenu sėdą. Sėdą, 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 sėdą. Pirmas stovyklą buvo sėdą. Mažiai jų rajonė. Senatyvė, 80 metų. Tai nieko, nieko. Šitą pirmą stovyklą buvo sėdai. Sėdai. Važiavom į stovyklą sėdą. Ot gėda man. Gėda, gėda. Vakar mes žiūrėjom tos medalius. Atmintės nuplaukė, nuplaukė, nuplaukė. Ir jisai žiūri į nuotraukas, tą nuotraukas iš olimpinių žaidinių, šiaip visus senus nuotraukos. Ir verkė. Verkė ir sako, kad praėjo, tai aš taip suprantu, kad praėjo, jaunystė praėjo. Kažkur tai vis tiek jis supranta, kad kažkas vyksta apie jį, nes nuotraukas įrodo ir jis man sako, va čia Vladas čia siūnas. Sakau, tėtį čia tu, taip, taip, čia Vladas čia siūnas. Jeigu jau niekas neklaustų, kas tu toks, ir jis nepasakytų, kad va, aš esu olimpinis šempionas. Praėjo virš 40 metų, vos ne 50, ir dar iki šiol Lietuvos istorijoje nei vieno nėra ir kluotojo olimpinio čempionų. Žaviuosi tuo, kad su tuo žmogum galima eiti žvalgybą ir nebus tų pašalinių visokių norių, nenorių šaltą šiltą, O bus, jeigu jau tikslas yra ir bus siekiame to tikslo, be jokių ten maivimus ir ten kaprizo ar kažko. Va dėl šito tai taip. Tai yra mūsų sporto šakos istorija. Aš manau, ne tik mūsų sporto šakos, bet ir Lietuvos sporto istorija. Jisai buvo paliktas mirio, pradėjo reikti, jis lėtinis taniš, maitis be zastrėlim, jisai sustojo, išlipo. Aš dabar neapcimintsiu, kiek žmonių išlipo iš tos mašinos, nors tavelis yra pasakojas ir jį uždaužė božią. Net po šiai dienai kažkaip nesvarbu, kas nutiktų, prie jo kažkaip tai saugiai jautėsi. Jisai niekada nepasakodo, niekada, niekada. Netgi man nepasakodo, niekada. Nei vaikam, nei man. O kaip ten buvo iš tikrųjų, kas ten buvo, nežinau, nežinau, nieko nežinau. Lietuvos didvėris. Ateis laikas, kada ir pasakys, kad yra Lietuvos. Jisai didvėris. Iš tikrųjų didvėris. Ir sportininkas, ir iškentėjas. Labai daug iškentėjas. Vat kas yra. Prieš šimtą metų Amerikos indėnai pradėjo ir kluoti greitą įgę, bet labai kalastinga valtymi kanoja. Vilnietis Vladas Česiūnas – tris kart tarybų sąjungos šempionas, o juk kanoja į Lietuvą atkeliavo tik 1954 metais. Tokia buvo pradžia. Kukli kaip nespalvotos kino juostos kadrai. Medinėje valtyje su mediniais irklais. Iki kraujo nubrozdentais keliais ir iki puslių pritrintais delnais. Šaltyje ir vėjyje, nuovargyje ir įsiekime. Taip, tokia buvo pradžia. Tasyk, prieš pusę amžiaus niekas negalėjo žinoti, kad įris po įrio gims didelio žmogaus didelį istoriją. Olimpinio čempionų istoriją 
nesugniuštytą nei dramatiškų likimų išbandymų, nei kerštingo sovietų režimo. Jei būtų tokio sporto šaka akmens vėdis, Vladas lygių savo neturėtų. Kuo raumenis pamėknėsi tolino sporto salių prie vandenų, su greitą eigę kanoja. Žinot truko atminties. Atmėties, tu tvarkyti minties ir o aką atmėties trūksta, tai paskel jau ir trūksta, 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 trūksta. Vladas Česiūnas šiandien labai stengsis prisiminti. Norės labai padėkoti, kumštins lėpdamas neklusnę ašarą, net pasibars. Reikėjo čia tau neklaužėdą išlysti. Vladas šiandien labai džiaugsis iš visų jėgų. Sveiki, treneriai. Sveiki, malonim. Kazimieras. Vladas Česiūnas. Kazimieras. Atsimenat mane? Treniravot mane. Kažkada jis taip. Treniravot mane? Taip aš prisimenu. Prisimenat? Prisimenu. Nu va, malonu jūs matyt labai. Prisimenu, ką jūs sakė, tai dabar savo auklinėjams viską perdedu. Ačiū, Dėvai. Kaip jūs laikotės? Nu, laiką savo daro. Taip, jau aštuonėsdešimtis. Nu, aštuonėsdešimt, jo. Taip, taip. Toks amžiaus jau garbingas, iš tikrųjų. Atsiprašau. Ne, 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 viskas gerai, gerai. Nes su atmintimu labai... Viskas gerai, treniai, viskas gerai. Taip. Viskas gerai. Jūs, jūs gerą turite. Gerą, gerą. Užmarštis ir tyla. Ir pergalis, ir išgyvenimai. Ir kada jis sutikti žmonės, net ištikusi sunki lyga, viskas nutolia užmarštės be galybėj. Man pačiam gėdė. Man gėdė, ką aš, kad negaliu perduoti. Aš gal pabandysiu, jeigu išės, gal ne, turbūt, ką galėsiu, tą perduosiu, jums surašysiu ir... Aš jam stengdavusi paskambint per gimtadienį. Gerai bus. Tikrai jam yra labai gera, labai malonu girdėti tai, kad jis yra svarbus kažkam tai. Bet jis nesijaučia svarbus pats, kaip žmogus, iš savęs, kad jis yra pasiekęs aukštumų. Jis tiesiog džiaugiasi, kad jis yra kažkam įdomus. Jis nori kažką pasakyti, o gero tau nori ir jam neišeina. Neišėjim, atkų be būnamą, ten sėdėm, ten įsirvalgom, ten kaką varbatą geriam. Jam neišėjim pasakyti ir jisai neprisimena, ką jisai daręs gero jau viską tokių dalykų. Čia nežinai, kas tave gyvenime laukia, kas rytoj bus. O taip, taip gavos, aš sako, aš irgi taip leptelėjau, jis atėjo aš dukroje atvežę, sako, nu ką iš pindėjai važiuoti, nieko be gali vairuoti. Jis sako, susijai, tu žinai. Galvoj, visiškai nedirbo, taip aš pažiūrėjau ir man sažinė, taip galvoj, kaip aš galėjau lėpti ir tokį, va čia, nu, aš tai sako, Vladas yra toks, kuris iš didžiosias raidės. 
turbūt tokia nelepintų čempionų žymėja – išlikti, ištverti, nepasiduoti, kas be būtų. Vladas Česiūnas – gimė 1940 Neramiais pokario metais augo miškų apsuptame Višnelaukyje, Jonavos rajone. Miestiečiai Vlado Anukai šiandien tik įsivaizduoti gali, kad kažkada, seniai seniai, vaikystė kaime būdavo kitokia. Kaip ir jų senelis. Kaimiškus darbus dirbo kaip ir visi kaimo vaikai. Viską jisai dirbo, kaime užaugo paskui 16 metų išvažiavo į Vilnių. Specialybės mokytis. Jis įstojo geležinkelio technikumą. Ir ten mokėsi ir dar dirbo statybose. Jis iš pat pradžiaugė boksausi. Boksas buvo. Paskui ten treneris kažkoks tai jį pastebėjo, sako, iš to bokso pastavė nieko čia nebus. Slidinėjo. Su Vladu Česiūnu mes susipažinom labai senai. Jau virš 50 metų mes susipažinom trasoje, sapeiginėje. Tada buvo labai geros žiemos, slidinėdavom. Taip pat mūsų pažintis ir prasidėjo. Jis vasaros metus ir klodavo, o žemos metus slidinėdavo. Nu ir aš tą patį dariau. Čia slidinėjo, o daugiau vasarą pradėjau bėgioti. Ir užsikabinau už bėgimą ir patekau į Sąjungos rinktinę, kai bėgikas. O Vladas jau į Sąjungos rinktinę pakliuvo kaip ir klotojas. Vladas Česiūnas sportinį kelią pradėjo slidininkų. Kandidatų į sporto meistrus tapo. Treneris Ivanas Sadavodavas į kitą kelią pasuko. Į kanojų ir klavimą Vladas atėjo po kariuomenės, būdamas 23-jų. Tokio amžiaus, kai dalis sportininkų karjerą jau baigia. Vieni stebėjusi, kiti traukia per dantį, bet nei vieni, nei kiti nenujauti, kad į kanoją sėdė susispyrėlis, netrukus privers aiktelėti visą pasaulį. Su Česiūnu mes pradėjom pusiau draugauti, jau kai buvom Lietuvos rinktiniai. Nu, kada atstovyklose kartu būdavom, buvęs betloninkas, slidinėt gerai mokėjo, bėg lengva jam buvo. Iš tvermės jis daug turėjo. Jo treneris sudavodavas būdavo. Būdavo tokia šneka pas Česiūna, žurnalistai klausdavo, kom geras tavo treneris yra. Nu, jis sakydavo, geras tom, kad netrukdo treniruotis. Kadangi jis buvo sadavodavas eilės rašydavo, tai būdavo jis su katerį taip išplaukė, atsisėdė kažkur, mes plaukėm, nu plaukėm, a jis kažką ten mastydavo, galvodavo, paskui pasivės su katerį, greit pasivydavo. O taip mes daug kartų būdavo apie visas galvės ežeros kartu, nu išplaukėm į treniruotis, įpač vienvietėm valtėm, tai šalia daug lengviau pasikalbėdami, pas mus buvo medinės, valtės ir klai mediniai. Pasirašymas toks irgi daugiau plaukia, elingai mediniai, persirinkdavom vienam kambarėliai, dušų nėra, toletas, užsienas, laukia, sukaltas. Ir daug kur visai sąjungai beig padnašiaus būdavo sąlygos. Pagalvėlės būdavo tokios susiūtos, nu kaip maišiukas pridėta šitų kamščių, tokių maltų, tarkotų. Tai būdavo ir kelias skaudai, atklupė dvi valandas. Mūsų gal toks sportas buvo, tai per daug neįgydytojai ten. Taip, kad būtų kiekvienam sportininkui. Masažistas tai jau buvo, tik tai jeigu į rinktinę papolį kažkur. Tais laikais, nu, mažai kas gal iš ir klotojų, nu, kad būtų labai bagotį tėvai, ten vienas kitas gal koks bagotesis. Tai būdavo džiaugės, ten gauni talonus pavalgį, dar kiek. Labai gerai lašiniai būdavo. Jam stipriai buvo vyresnės sužumus, nu, jam gal nesinarėdavo taip paprastai pasiduoti, o kada buvo ištvermingas jam daug lengviau, turbūt svekdavosi paskirsi tiegas ar išlaikytą kilometrą. Mūsų laikais tai būdavo kilometras ir dešimt kilometrų turėdavom ir klotų. Dabar tik padarė jau čia du šimtus metrų, penki šimtus metrų. Tokios treniruotis būdavo, kad sako, man net pilvą sukdavo, ant kiek buvo sunku. Kažkada dar buvo paminėjęs, sako, bėgau krosą, Reikėjo per geležinkelį perbėgti. Sako, ant tiek buvau pavargęs, ant tiek daug bėgau. Traukinys atvažiuoja, aš net nenorėjau jo praleisti. Atrodo, eisiu iki galo, bet padarysiu. Kanoja, nu tikrai, labai visų pirma sunku su ją išmokti, su kanoja ir kluoti. Nes dabar, kai treneriu dirbu, tai reikia, nu, 
vasaros neužtenka, kad vaikas išmoktų virkluoti. Nes balansas, labai reikia balansą išmokti laikyti. Ta kanoja, nu, labai siaura. Nelaikysi balanso, to jausmo neturėsi. Nu, bus sunku. Pirklavimas viena iš sunkiausių sporto šokų. Atsimenu, jis yra sakęs, kad nu, bietlonė ten sako, aš 40 ar ten 50 Nu, sako, čia ne rezultatas, aš norėjau daugiau. Tai va, atėjo ir klaimą, ir pasai, pasiekė labai daug. Man tai iš visą protinė suvokiamą, kaip tu galėtėjai, tarkim, nuo 20 metų ir tapti olimpiniu čempionu, ta prasme, nes žmonės sportuoja nuo, nuo 10 metų ir anksčiau ir, kaip pasakyt, jie tik tai 30 metų sugeba galbūt medalį laimėti kiti, arba net nelaimė iš esmės, tai čia, o čia taip vėlai pradėjus ir saliginai greitai pasiekė. Man tai čia iš visą atrodo protų nesuvokiamą, kaip taip įmanoma. Esu radus dieniną sportą. Tai taip pasiskaitai, tai atrodo, kad labai žiauriom sąlygom ir tas e, kelias į tą karjerą, tai buvo labai didelis lipimas per savę. Daug tikrai jėgoti duotą ten. Rytinė treniruotė, bėgimas 30 km. Per pietus ten tris kartus treniravosi ir dar daugiau. Arba labai pasakydavo, kad vat šitos tikrai sako. Vat ir pradėjom jau mokytis aukštos mokyklos ir sako, ai, čia sunku, čia. Sako, aš mokiausi, dirbau, statybose dirbo fizinį sunku darbą ir dar eidavo treniruotis. Sako, einu namo, verkiu, sako, bet vis tiek einu. Tai va tokio gal peno apmastymam ir tas va, jo pasakomai irgi atrodo, kad taip stumė. Nu, jeigu jisai galėjo, tai gal ir aš galiu, jeigu mano kraujas irgi toks pats, gal ir va, man stimulas toksai. Jis pasakodavo, kaip jo komanda treniruodavose ir sako, aš matau, kad jie visi, nu, dru... mano kolegos, jie visi iš vakaro gal truputį pagyrė, gal truputį pabalevoja, nedamėgoja. Ten paprašo treneris apibėgti ten tam tikrą distanciją, sako, matau, krūmuose vienas guli laukia, kol jau galas atbėg. Aš sako, bėgu iš savo visų, jeigu prokaituoju, bėgu jau nebegaliu, nes žinau, kad man dar ten, ten reikia nueit padirbti, reikia nueit pasimokyti. 1972 pavasarį Vladui su Kako 32-ji. Į Miuncheno olimpinės žaidinės jis išvažiavo būdamas vienas ryškiausių Sovietų Sąjungos ir Klotojų, pasaulio ir Europos čempionatų medalininkas, tautų spartakijados ir dukart Sovietų Sąjungos čempionas. Jo ir porininko tadžiko Jūrijaus Lobanovo duetas dvi vietėje kanojoje buvo laikomas vienu stipriausių pasaulyje. Miunchenas buvo pirmos Vlado olimpinės žaidinės. Ir kas galėjo nujausti, kad taip dramatiškai jos įsirieš atmintin? Susipažiai nebuvom jau, tai Miunkeno olimpinėse žaidinėse mes jau pajūtome tokį bendrumą, draugiškumą, mes jau kartu eidavom į parduotuvės ir taip visur susitikdavom, išnekėdavom, papetauti, ar ten jis vakarienė, kai būdavo, eidavom kartu, nes Sovietų Sąjungos rinktinė negyveno vienam name. Vlado ten dėdė gyveno Miunkenė. Tai jisai pasikvietė dėdė, sako, mus nuvež į, į parduotuvės, aprodės viską parduotuvės. Nors ir ten netoli buvo olimpinio miestelio tos parduotuvės. Nu ir vieną kartą taip po mūsų kelionės grįžtam į olimpinį miestelį, mus nebeileidžia. Nu, kažkas vokiškai mokėjo jis, pasakė, kad čia, sako, arabai šaudo žydus. Tai buvo vienas didžiausių terorų išporių visoje olimpinių žaidinių istorijoje. Palestiniečių grupuotė Judasis Rugsėjis per dvi dienas trukusią teroristinę akciją nužudė 11 Izraelio olimpinės delegacijos narių ir vieną vokiečių policijos pareigūną. Pasaulio valstybių specialiusios tarnybos Miuncheno teroro įvykiai vėliau vadins skaudžia pamoką. Kino režisieriai apie šį skirtinį įvykį susuks ne vieną filmą. Aš gyvenau 12 aukštė, paskutinėm aukštė, viskas kaip antelno matėsi, kaip tie arabai užsidėję kaukės ir su reikalavo lėktuvo tuo metu ir vienu žodžiu mes dar nuėjom pavalgyti vakare ir naktį jos išvežė. Vaizdai tiesiog bingi ir kitą dieną nutraukė varžybas, visi į stadioną, stadione ten buvo toksai mitingas. 
What made the tragedy seem even worse was the fact that for hours last night, there was a report that all of the Israelis had been liberated, a report which was not denied at the time. What can only be called a state of shock and devastation. Vladas Nesiblaškė, įveikia pusfinalį. Finalų dieną jėdų su porininku į kanoją sėdo tylus ir susikaupė. 24 tūkstančiai žiūrovų tribūnose, regis pamiršo kvėpuoti. Net keturios kanojos – vengrų, rumūnų, bulgarų ir sovietų sąjungos. Olimpiniame ir klavimo kanale įrėsi milimetras į milimetrą. Sekundė į sekundę. Jokių nereikalingų judesių, jokio atokvėpio. Nemažiausios klaidos. Taip atkakliai moka kautis tik stipriausiai. Man tik tais vienas dalykas iš Vlado tokia stiprybė sakydavo. Pas mūsų sąjungos rinktiniai, kurie buvo, sportininkai niekas nesakydavo, kad aš būsiu ten čempionų laimėsiu. Nu, ten buvo vienas kitas žmogus, kurie atkreipė garantuotai. Vladas tiesiai drąsiai sako, sako, kaip tu sustartuosi? Sako, taps jau olimpinių čempionų. Aš tai taip pasusirečiau, sakau, kaip jis gali tai pasakyti, o kaip žurnalistai reaguos daugiau viskas. Jis tai tiesiai sako visiems, aš tapsiu olimpinių čempionų. Tais laikais buvo vengrai, rumūnai, rusai, pačios tokios pagrindinės komandos, kur pilnas komandas įstatydavo pasaulio čempionatuose, olimpiniuose. Dabar tai reikia vietas įsikovoti, o tada tos pagrindinės komandos po pilną komandas galėjo įstatyti. Norint nuvažiuoti, reikėdavo Sąjungo čempionatą laimėti, o ten labai panašių apie 40 startą atsistodavo, nu vienvečių. Tai kad būt pirmam, antram, kad papulti į Sąjungos rinktinę, tai būdavo, jeigu jau papuoli į Sąjungos rinktinę, nu tai kažkur jau vis tiek pasaulį būsi, ar čia jau nebūsi jau paskutinis. Trys minutės penkiasdešimt dvi sekundės. Lietuvio Vlado Česiūno ir tadžiko Jūrijaus Lobanovo dvi vietė kanoje finišo liniją kirto tuo pat metu kaip ir rumūnų, legendinių ir kluodojų Ivano Pačiachino bei Sergėjus Kovaliovo. Kas laimėjo olimpinius tūkstantį metrų, tą kimirką nesuprato nei patys sportininkai, nei žiūrovai, nei teisėjai. Trys šimtosios sekundės. Nulis kablelis, nulis trys. Toks miniatiūrinis skirtumas po foto finišo galiausiai sužybo ekrane. Nugalėtųjų kanojas nuotraukoje skyrė beveik nei žiūrimi centimetrai. Tai buvo daugiau negu stebuklas. Sako, darom apšilimą prieš olimpinį startą, jau prieš pat startą. Ir sako, nu, tiesiog valtis neįna. Sako, mes darom pagreitėjimus, nu, tiesiog, nėra jausmo, valtis neįna. Olimpinis, kaip sakoma, buvo duotas startas, tai kiek atsiminu, sakė, nu, per didžiausias pastangas, per didžiausias jėgas, laimėjo, kaip jis tada aš atsiminu, pasakė, tai yra dėktukų dėžutė. Nu, tai čia yra, nu, labai, labai mažai. Valiai skirtiniai įstarėjo, antrą reik ir klojant pasigauti, Patį tą jūdėsi, kaip šiandien pasakyt, jaust vandenį, užsikabinimą už jo, save prasistumt. Aš kažkada su kanai buvau broliui davęs pabandyti. Sakau, su ir klausiriam kai vandenį, sako, tau ką viski negerai, į vandenį atsiremt. Į lypų ir iš karto iškreito, nu tai pats tas jausmas, už ko kabinės, kaip valtį prasistumė, kiek leidė tai valčiai. Judėt gana greitai, nes jeigu su irklu patraukia ir su to pačiu irklu stabdai tą valtį ir vairuojant stabdai valtį. Kartais būna, kad du stiprus irklotai susėda į valtį, bet ta dvi vietė tai neįna. Atrodo, visai ten ar mažiukai kokie, ar ten daug hūdėsni, ar ką. Vis tiek jie greičiau plaukia. Aš galvojau, jisai buvo labai geroj sportinėje formoje ir jisai turėjo savo tokį, kad aš šiuo metu stipresnis, už visų stipresnis. Ir aš tikrai daugiau pagalvodau, kodėl mano treneriai nesakė, kad tu gali tapti ten čempioną ar kas, nors išvažiuojant. Visi tyli, niekas nieko nesako, kaip įstoji startai, nežinai, koks tai gali būti. Kaip, nu, bėgė iki galo, bet nusiteikimas labai daug reiškia. Man atrodo, ir Vladas turėjo 
turėjo tokį tikslą, kad jeigu pradėjo darbą daryti, turi užbaigti. Arba krūtinė medaliuose, arba to visai niekas neturi būti. Turi dirbti, jeigu nori pasiekti rezultatą, reikia labai daug dirbti. Žmogus kaip paskutinę centimetrą kovoja tiesiog dėl, dėl to svajonės tikslo, tai iš esmės dar nu, kaip pasikartos iš esmės, kad nu, tas charakteris toks yra nu, tikras spo, sportinis. Tai tas man labai žavi vat, būtent vat, tokiose sportininkose, kurie nesvarbu, kad ir kokia kova yra, iki pat paskutinio centimetro ar milimetro net kovoja. Iš esmės, tu turėdavai per skausmą ir kluoti, nes kilometras tokio rungtis bent jau man asmeniškai dabar irgi ruošiantis dvyvietę kilometrą, tai pusę distancijos neprairklavus, tau jau yra nu, fizinis skausmas prasideda. Tai iš esmės, tu daugiau nei pusę distancijos turi su kandės dantis ir kluoti. Grinai turėdavai būti, kaip pasakyt, nu nežinau, užsivedęs tuom, kad nu, nesvarbu, kas kiek skaudės ar ten akise užtems, nes tikrai pas mus sportas šakoja būna, kad tau ant finišo tiesiog akis užtems ir tu nieko nematai. Tai manau, kad tais laikais taip pat būdavo taip pat ir jie tiesiog nu, išsikraudavo 110 procentų ir taip pat paskutinio centimetro sugebėdavo kovoti. Perglios visas yra sunkios. Ar tuo metu, ar šiuo metu jos visas yra sunkios. Bet jeigu palyginti Vlado Česiūno laiku, darbas buvo daugiau toksai, kaip sakot, atėjo gamtos apdovanotas žmogus ir, kai mes jokaujam, netrukdyk, jisai per savo darbą pasieks rezultatą. Vlado Česiūno ir Jūrijaus Lobanovo olimpinis stebuklas negalėjo nežavėti. Po Miuncheno olimpiados Vladas dviejus metus iš eilės, 1973 ir 74 buvo pripažintas populiariausių Lietuvos sportininkų. Po olimpiados jis net keturis kart tapo pasaulio čempionu. Vladas Česiūnas, olimpinis ir daugkartinis planetos čempionas. Jam patikėta uždegti Spartakiados aukurą. Vladas atidavė visą save sportui ir pasakė tą, ką jis, jeigu nebūtų, aš, vat, jis, aš galvojau, kad jis dar paklius į Mondrealio olimpinės žaidynės. Ir 74-ais po pasaulio čempionato, man atrodo, žiemo iš ketvirtų iš penktas, jis tada susirgo labai plaučių uždegimus, buvo sunkus toks, jis vidaus reikalų ministerijos ligoniai gulėjo, aš jį aplankiau dar, sako, su šį nežinau, ar atsigausi, ar ne, tai va, taip norėčiau dar sudalyvauti, bet va, tai ir jau nebe, nebe patentė. Visą gyvenimą nebūna laimė, nelydė, tai sako, spiralė eina, tai laimė, tai nelaimė, tai na, ir kaip, kaip kada pakliūsiu. Jeigu jis būtų nesusirkęs, jis tikrai būtų savo užsispirimų, savo valio savybė, savo tikslo sakymų, jis būtų pasiekęs ir antras olimpinės žadinės, o kas ten būtų buvę, būtų man pamatė. Su didžiuoju sportu Vladas atsisveikino taip pat tyliai, kaip ir į jį atėjo. Išlipęs iš kanojos, jis ėmė sudinti ją savo pamainą, tapo vaikų treneriu, greičiausiai nenujausdamas, kad išmokydamas ir kluoti, kai kuriems nulems ir likimą. Tiesiog atėjo treneris, nei mes žinojom, kas jis toks, nei ką. Vis tiek šitą tokio amžiaus, paaugliai, ten gal vaikai. Nelabai žinom nei, nei ta, to sporto šokos kanojos, to labiau trenerio. Mane pasisudindavo į kanoją, atsimenu ir neri buvo, ir trakuose. Bet aš pirmas, kaip sakoma, dar vaikas sėdėdavo, žiūrėdavo, kad ten neišvirsdavau. Jis visą laik sakydavo tokią pastabą. Aš nelabai jaučiu tą, nes vadinasi tau reiks stipriau ir kluoti. Kad balsą būtų pakelęs, tai švis tokio nebuvo. Nu tiesiog, tiesiog net keista dabar bandau prisiminti, bet nu tiesiog nebuvo tokio atveju, nežinau. Gal mes dar nebuvom tokie blogi, nu gal ir likom geriai, bet nu tiesiog nebuvo to balso pakelimo. Aš atsimenu, kai važiavom į stovyklą sporto, Tai jis pasakė, aš jūsų būsiu draugas, treneris ir naziratelis. Na, tiesiog tas rusiškas žodis, nesupratau paskui namos paklausiu, ką čia, ką čia reiškia. Tai va, jis, kaip sakoma, buvo mūsų draugas, treneris ir čia išvertus prižiūrėtojas ir kas ten. Jis tikrai nieko nedemonstravo, nors ir, sakoma, turėjo ne vieną apdovanojimą. Nu, ne ta žmogus, kuris ten ar girtus, ir dar ką, bet tiesiog pačiam buvo labai 
Malonu, kad aš pasi pradėjau lankyti, dabar vat prisim, kaip prisimeni pas tokį žmogų, pas, pas kaip sakoma, pas nu tiesiog buvo garbė ir dabar didžiuosi pas Česiūną, kad lankiau pradėjau pas olimpinį čempioną. Tai nutiko 1979-aisiais. Vladas Česiūnas, gerbiamas kanojų ir klavimo treneris, bet o jau ir sovietų vidaus tarnybos kapitonas, tą vasarą su sovietinio sporto specialistų delegacija įskrido į Vokietiją, Duisburgą, stebėti tarptautinių ir klavimo varžybų. Geližinės uždangos pasaulyje tokios išvykos buvo organizuojamos nedažnai, net tokiems nusipelniusiems kaip Vladas. Jis išvyko labai sunkį savo gyvenimo laikotarpį. Jis tada išsiskiria su savo pirmą žmoną ir jis tokiam psichologinėm stovi vat, išvyko į Vokietiją pasaulio čempionatą. O per Miukino olimpinės žaidinės ten jį labai pasveikino nuošėdžiai ir šefavo Lietuviai. Nežino, nebeatsimino ten vyras ir žmona, man atrodo, buvo, jis man sakė tada ir pavardė. Ir jis vat, atvažiavo tie, ten prie jo visą laiką, vat, ten, nu, bendravo su jo viskas. Ir kažkur tokia psichologinė atstovė ir jį prišnekino pasilygti. Olimpinis čempionas, kariškis, negalėjo nesuprasti, kokiame pavojuje atsidurė jo karjera ir ateitės. Negalėjo nežinoti, kad sovietų valdžia jam niekada netleis ir vis dėl to jis ryžosi. Ryžosi tam, ką KGB tardytojai vėliau vadins politinę išdavistę. Rupijučio. 14 dieną mes atskridome su specialistų ir klavimo grupė į Frankfurtą. Pas mane reiškia Altenoje gyveno mano sinipažįstami Forkertai. Mes su jais susipažinom per olimpinės žaidinės 1972 metais. Ir per tą laikotarpį mes palaikėme ryšius. Ryšiai buvo draugiški. Mes, reiškia, susirašinėdavome laiškais. Aš esu gavęs keletą, reiškia, banderolių, esu gavęs flokštelės. Jie buvo 76 metais atvažiavęs su vyru. Kai mes atvykom į Duisburgą, reiškia, vakare, sekančią dieną aš irgi su portyje padėjimu, reiškia, susirišau su ją. Ir jį atvažiavo sekančią dieną, sus, sutiko mane. Po to, reiškia, mes sužėjom į kavinukę, supažindino su, su vienu dar vyriškiu, jo vardas, kiek pamenu, buvo Rulands. Netėjo į skristį lėktuvą. Neįskrydo ir pradėjo ieškoti, kur Vladas, a Vlado niekur nėra, niekur niekas neranda ir visi suprato, kad jisai lieka, lieka, nu į daugiau ten vokiečių spaudą pranešė, kad jisai pasiprašė prieglopščių. Jiem labai gėda buvo, kad tarybinis karininkas pasiprašo prieglopščių, tokio dalyko tada negalėjo nei mintys apa žmogų būti. Zdravstui, vidiki sovietski narod. Вперед к победе коммунизма! Я упрогивенал 39 смету, с манена в 40 метой. Пергивенал аж джауксма, пергивенал не авельти, не арима. Бесидлинь не родом, а сделали скрою и стяку. Турбут трея, так четверта карту нет опал, к тем больше до съелсмас был пожистомас. Бать посмане был ток съелсмас, аж тесек... Man sunku jį perduoti, bet toks jausmas, kad kažkas tai manim valdė, kažkas tai liktai nurodinėja. Ne jėga, bet nu, tiesiog man šitą jausmą tiesiog yra sunku išpasakoti jums. Ir paskiau, kai aš pradėjau save kontroliuoti, aš pradėjau ieškoti keliu, kaip čia susitikti su savo pasintinybė. Sako, jie paskambino ir austą, buvo rūsų lėktuvas. 
aeroflotto scrisse in Moscova. Io ho visto che tale attuo e io organizzavo io. Non è che mai era osta, non sono diplomati, non sono macchine, non sono vocati, non sono galli, non sono galli, non sono galli, non sono galli, non sono galli. Quando io sgrigio, non sono galli, non sono galli. O c'è tutto che scalpo, non sono galli, non sono galli, non sono galli. Mi sono sentito che il galli è che era qualcosa che era un camera, che non c'è niente, non c'è niente. Rodo mani, aš bijau, ar du ar tris prieš tas parodė, kad ne vieną milijoną tiem, bet jam jie norėjo, kad jis parašytų gal knygą, kaip jie žinojo, kad jis yra vidaus tarnybos kapitonas. Galvojo, kad čia bus toks labai geras žmogus, kuris galės daug ką atskleisti, vat viskas, o jį ir jis nusprendė grįžti. Visodino į sunkvežimį ir per Vilniaus Gedmino prospektą, dabar Lenino prospektą, pravežė, kad prašau, žiūrėkite, Vladas jau grįžęs. Visi taip. Ir visi KGB, visi parodė, pravežė ir paskui su juo taip ir nenorėjo niekas bendrauti. Todėl, kad jeigu pamatys, kad bendrauja su Vlado, sakys, dėmėtam žmogui viskas. Blogėtis buvo, tikras blogėtis buvo, jau tarybiniai sistemai buvo blogėtis. Jis dėl meilės Lietuvai atgrįžo iš Vokietijas. Dėl meilės Lietuvai, aš šimtų procentų taip. Aš galvoju, kad jis yra Lietuvis, Lietuvos patriotas. Ir aš atsimenu pats, kai aš Maskvoj gyvenau, aš beveik septynis metus par gyvenau. Ir aš būdavo, atvažiuodavo savaitį. Būdavo čia. Nu, dešimt dienų kažkur daugiau negalėdavau. Nebūdavo man kada. Ir aš į lėktuvą, kai eidavau į trapų pasikelį, atsisakai mani, akis pilno sašarų galvoju, kada vėl čia grįšiu, kada va taip. Nu, sunku, jausma tą per duot, ką tu jauti, va. Ne, negalima. Ir aš įsivaizduoju, va, kai čia siūnus ten pasilyko ir galvoju dabar, kada aš grįšiu. Ir jam sunku buvo. Jeigu jūs nebūtų olimpinis čempionas, Nebūtų toks rezonansą tarėjęs, tai jau byla Vokietijoje ten, kada visi, kaip man pasakojo, ten ėjo didžiausi, kuris dingo. Tai būtų tais laikais pagal tuos visos kiek žinom, tai būtų jam gan liudnai pasibaigė. Jis būtų be kalėjimo neapsėjęs. Kalėjimo Vladas išvengė, tačiau persiekėjimo ir panikos tikrai ne. Ir jis pasakojo, kaip atskrydo į Masklą, nei rublio neturi, Tai sako, taksistoje atidavėjau savo laikrodį, tas davė kažkiek tai pinigų, kad jis nusipirko bilietą į Vilnių. Ir atskrydo į Vilnių, ataina namo, o būtas už ant svaudotis, negali pakliūti. Tada davė komandą, kad jį paleisti iš vidaus armijos, kad jis negali būti karininkų. Ir jis parašė praeiškimą ir išėjo. Žinokit, mane saugumas... Tai papurtė vežiojo irgi, net ten buvau kelis kartus, tam pastate, irgi klausė, klausinėjo. Nu, bet gal ir labai gerai, kad aš nieko nežinojau ir nieko, absoliučiai apie tai nieko, nieko, nieko. Ji, Tamiela provincijos mergaitė, tasik su maištyje nušvito tarsi ramybė ženklas. Vladas Irena sutiko restorane, apkabino ir niekada nebepaleido. Norėjo mūsų supiršti, pusbrolis Vlado. Aš sakiau, nu ką tu, jokiais būdais, jis įsiskyrės. Ne, negali būti vyras mano. Ir vat matot, kaip yra. Taip ir. Ir suvedė likimas tikriausiai. Kritau į akį ir jis vakarų įsistakė staliuką ir pakvietė mane, kaip ir į pasimatymą. Taip ir susipažinom su to Vladu Česiūnu. Kaip už mūro sienos man nieks nerupėjo. Nieks. Viską jis svarkydavo, viskas man... Man labai gerai gyventi buvo su juo. Ir dabar gerai gyventi. Visą laiką kartu už rankyčių. Taip. Net brolis sako jūs kaip... Sakydavo apmižinatelis, sako jūs kaip liolikas ir bolikas. Kur vienas, ten ir kitas. Visą laiką kartu, visą laiką buvo, visą laiką buvo. Šeimoje viena po kitos gimė dvi dukrelis. Namai suspurdo, suklego ir Vladui pagaliau atėjo ilgai laukta pilnatvėje. Abi mergaitės, bet tėtis mokindavo nemergaitiškų dalykų. Eidavo medžio atsitėčių kartais. Išmokė šaudyti šautuvą, medžioklinių šautuvą. 
Ir šiaip plaukti išmokė, jeigu ir mes vaikai jo nebūdavom kažkur neteisus, jeigu nu, mokyklai visokiai veikia būdavo. Tai jis atsistodavo į tą pusę, kur taisybė. Nors, pavyzdžiui, nu, dauguma matyti tėvų atsistotų už savo vaiko, bet jeigu tu neteisi, jisai tikrai atsistos netgi ne į tavo pusę, o ten, kur va, teisybė. Centre mes gyvename būte, kur tėtis buvo atnešę, kaip ir mum nupirkęs, tokį pneumatinį ginklą, kur pasidėdavom su sesio kartoninį popierio atsigulusios. Pasidarydavom taikinius ir šaudydavom. Taip, tėtis, kaip ir savo gal, jisai tiesiog labai džiaugiuos, kad jis mūsų tokias komunikavo būti ir tokiom ne tik moteriškom, bet ir daugiau tokių ir kaip ir vyriškų veiklų. Jis labai paprastas, labai nuoširdus, labai geras, labai jautrus, labai mylintis šeima, labai savisaugus ir apsaugantis aplink save esamų žmonės. Ustelėjus politinių permainų vėjams, Vladas visą širdimį nėrė į atgimimų įvykius. Jausmas, kuris dainuojančiomis miniomis užplūdo Lietuvą, Vlada tarsi įkvietė antram gyvenimui. Mes su vaikais lygdavom namuose, o jisai davo. Nu, tai už Lietuvą tėvinė viskas jam buvo. Tai sakė, aš aisiu, jeigu bus karas, aisiu kariauti, aisiu į pirmas greta, sakau, jau tu senas, jau tavęs neprijims, jau tu senas, senukas, jau kiek tau metų. Ne, sakė, aš aisiu į pirmas gretas. Karo laimė Lietuvą išvengė. Tačiau drąsių vyrų pirmose gretose tikrai prireikė. Vladas nei sekundės nesviruodamas išėjo ten, kur jo niekas nekvietė, neprašė ir nesiūlė. Ten, kur tuo metu nepriklausomybės pradžioje buvo itin neramu ir pavojinga. Vladas nuėjo tarnauti į besikurinčią, mažai aprūpintą nepriklausomos Lietuvos muitinę. Būdėjimas 1991 gegužės 29-ąją Lavoriškių poste atrodė įprastas kasdienis. Vladų buvo Lietuva, tai visas gyvenimas. Viskas jis sakė iš jų pirmas gretas. Va, tur ką? Ir nuėjo į tą muitinę. Aš jį laukdavau ir vaikai, ir jisai išėdavo į darbą. Tai žinokit, mes, nu ką, vaikai dar nedideli, laukiam, jau tik žiūrim pro langą, kad atvažiuos mašina. Greičiau atvažiuos. Ar atvažiuos, ar ne? Ir po to jau skambutis man, kad ligoniai, Nu, taip, ko greičiau, įlikuonė, ne, o ten jisai voska, voska kalba. Labai buvo nukėtėjęs. Už volio Amonas ir jiems nebuvo leista nei ginklų jokių turėti, nei nieko. Ir jie pradėjo bėgti, kas savo, kur. Visą pamainą ten išsilaksti, nu, o gal buvo toks senukas, bėga čia dar, žinot, Jauni vyrai. Tai aš sakau, geriau, gal tu būtum nebėgęs, gal būtų geriau. Nu, bet iš tikrųjų, nežinau niekaip ten būtų buvę. Nu, ir jis, kada bėgo, davėjo jį ir sumušė, subuožė. Daužė visas mėlynas buvo, visas baisu pradurti. Tas plautis buvo leiskėvės žmogus. Be samonės ir ūgiuose rado ten apie samonės buvo. Tai va. Žinot, mes per tuo metu ne tai, kad buvom mažos, bet kada vaikui tu tai sakai, atrodo, kad tai nerealu, tai negali įvykti. Bet kuo metu ateini į palatą ir supranti, kad nežinai, kuris čia tavo tėtis iš tų visų šešių ar septinių asmenų gulintis. Nes tu jo net pažįsti. Jis buvo ant tiek sumuštas, paliktas miriop, kad, žinokit, mum kaip vaikam reikėjo laiko suprast, kas tai ne tai, kad atsitiko, bet nu, kodėl taip jie jam galėjo padaryti.
Galvoja, kad gal čia jau ir viskas, ir gal, gal jo neliks, o kaip mes čia gyvensim. Vladas gyjo ilgai. Kelis mėnesius praleidęs ligoninėje, paskui dar kelis namie, vos sustiprėjęs jis vėl pasiprašė į muitinę. Įsigasti buvo ne jo būdui. Netrukus Vladas Česiūnas buvo paskirtas muitinės pamainos viršininku. Dirbo juo iki pat, kol išėjo į pensiją. Kur nueidom, nu taip niekas autografų nepračydavo. Labai paprastas, paprastas yra žmogus, paprastas. Niekur mes į restoranus, jam geriau namuose, su šeima, labai tilus ir kuklus. Nesididžiavo, kad čia aš pasaulio čempionas. Labai paprastas. Suranka, sara, suranka, suranka. Aš sakau, aš dabar ieškoju jaunų atraukų, visiek mes vienamai dirbom ir grįžku, nėra daugnų atraukų niekur. Reiškia, jis ant tie, kad jis niekur ne, nelindoja objektyvą, nelindoja pirmas, į pirmas vietas, kuklus koks buvo gyvenime, toks ir visur. Olimpinė ugnį gydimino pilies papėdėje šiandien uždėgė olimpinė čempionė plaukykė Lina Kačiušytė. Lietuvos tautinio bei tarptautinio olimpinio komiteto vėliavas nešė ir kluotojai. Kanojų ir klaimo olimpinis čempionas Ladas Česiūnas bei akademinio ir klaimo olimpinis prisininkas Vytautas Briedis. Turbūt rimtiausias olimpietis iš visų, griežtas, rimtas, jis daugiausiai tyli, mažai kalba, maža kalbis, bet griežtas, nes kai būna kokios rimtos situacijos, Ir visi ten plepam, plepam, šurmuliuojam, jisai pasako sakinį arba klausimą, dar, darba jis jau klausimą, kai užduoda ir visi nutyla ir galvoja visi, kaip į tą klausimą atsakyti, ar tą problemą peiti, arba išspręsti. Olimpinis keturis kart pasaulio, du kart Europos čempionas Vladas Česiūnas mini savo 60 metį. Olimpinio komiteto restorane penki žiedai Miuncheno olimpiados kanojų ir klavimo čempioną į iškilmes atvykusį su šeima, gėlimis ir apdovanojimais apipylė prezidento atstovas mūsų šalies sporto organizacijų vadovai. Dabar 60 metis, bet nėra tų metus po keletą sikių sapnojų, ar vis ruošios kažkokiam tai startui, bet niekaip negali sustartuoti. Ar į traukinį pavėloju, ar į lėktuvą, ar be startuodamas iš grįnų iš valtis su finišuoti kažkaip tai niekad negaliu. Ir tikriausiai tas, kaip sakant, pasąmonė yra pasilikęs dėl to, kad tikriausiai dėl to, kad labai milėjo ir milių sportą. Kad tokiam tapti, tai reikia visų pirmą Užsispirimo nežmoniško. Savo, kaip sakoma, tikslo iškelimo ir jo gyvendinimo. Tai, manau, jis tą viską turėjo, nes jis ne vieną kartą sakė, jei sportuojat, negailėkit savęs. Sėkmės, 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 stiprybės, sveikatos ir sėkmės. Sėkmės. Tai yra aukščiausias sportinis pasiekimas pasiektas to žmogaus. Iš esmės, jisai, nu, pirmiau laimėjo olimpiadą, nei pasaulio čempionatą. Tai suvokė ant kiek, kiek žmogus yra ir olimpinis, ir pasaulio čempionas. Nu, tikrai atrodo, visas svarbiausias varžybos laimės, kokias tik, tik įmanoma. Tai, nu, kartais, kai susimastai, tai, nu, tikrai atrodo, kad, nu, neįlinis žmogus yra. Mes įsteigim Vlado Česino taurę, kuri yra perinama. Ir galia metų išsienkam geriausius sportininkus sezoną. Ir tą taurę įteikim. Kai buvo galimybė, Vladas dalyvaudo, pats įteikdavo tą taurę. Bet pastaruoju metu, va, keletą metų, kai jis nedalyvauja, tai mes įteikim. Tokio įžymaus sportininko Baidarių kanoje šiai dienai pasiekusio olimpinio aukso nu, mes neturim. Mes turim sidabro medalį laimėtus, bronzas medalės laimėtus, turim. Bet tokio, tokio, tokio žmogaus mes kol ką šiai dienai neturim. Gal turėsim ateityti. Kiekvieno sportininko tikslas, manau, yra olimpinis medalis, bent jau ar norėtų ir olimpinių čempionų būti, bet šis mes ne kiekvienam tikrai duota yra tai, bet... 
toks tikslas, noras yra tam ir sportuoja šiai dienai. 3 minutės 30, maždaug užtrunka iš esmės, taip, jeigu tarkim vėjo kažkokio nebušiltos vanduotui, tikrai 3 minutės 30, maždaug tas toks orientacinis laikas, kur tikrai gerą vietą gali užimti. Gali pasaulį čempioną, būti olimpinių čempioną, tikrai. Tai 3 minutės, tai iš jų kokių 2 minutės tau reikia kentėti, iš esmės, nu, labai stipriai. Tai, tai nu, toks kaip pasakyt, malonumo mažai. Sunku gyvenimą praėjo, taip aš sakau, vat, bet jis sąžiningas doras, jis toks ir gamta mėgsta, ir bytė saiko, viskas, jis man vis stasi, aš tau bičių dunelės duosiu, ten atnešt, aš sako, tu pabandyk, taip sako, ai, Vladai, netik aš tam bičių, bet šlašiniu užkertu su dieną ir gerai. Jis laimingas yra žmogus ir aš galvoju, kad jis toks žmogus, kuris vertas pagarbos ir pasididžiavimu, kad tokių mes Lietuvą turim žodžių.